हमारे सीएम ने हमें स्मार्टफोन और टैबलेट तो दे दिया लेकिन उसके साथ में ये बवासीर भी दे दिया है जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा है अब उनको कौन समझाए कि आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्हें ना तो मोदी जी के सफेद बाल में कोई इंटरेस्ट है और न ही योगी जी के धोती कुर्ते में अब आईटी सेक्टर का ही स्टूडेंट होने के बावजूद भी अगर हम लोग इस छोटे से वॉलपेपर को चेंज न कर पाए फिर तो बात हमारे सम्मान पे आती है जो कि हमसे तो सहन नहीं होने वाला है तो हमने इसीलिए इसका एक उपाय ढूंढ निकाला है जिसके जरिए हम लोग इस चीज को रिमूव कर सकते हैं और वो कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो हम लोग अभी देखेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे और साथ ही मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि ये केवल केवल स्मार्टफोन पे ही नहीं आप लोग इस प्रोसेस को टैबलेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उस पर से भी इस वॉलपेपर को रिमूव कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको रिमूव करना है इस वॉलपेपर को रिमूव करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस फोन को हमें एक बार रीसेट करना पड़ेगा तो यदि आपके फोन में कोई फोटो वीडियो या फिर कोई एप्स है तो आप उसका बैकअप ले लीजिए उसके बाद इस प्रोसेस को कंटिन्यू करिए वॉलपेपर के साथ ही यदि आप लोगों ने प्ले स्टोर ओपन किया होगा तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एप्स सर्च करने पर वहां पे हमको नहीं मिल रहा था जैसे व्हाट्सएप अगर हम लोग सर्च करते हैं या कुछ भी इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा था इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि अपने फोन को करना है रीसेट उसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना है सेटिंग्स में सेटिंग्स ओपन होने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है वहां पे आपको अबाउट फोन का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है और फिर अगेन आपको जो है स्क्रॉल डाउन करना है वहां पे जो है एक रीसेट का ऑप्शन दिखाई देगा वहां पे क्लिक करके आपको जो है फिर फैक्ट्री डेटा रीसेट पे क्लिक करना है और यहां से रीसेट पे क्लिक करके आपको अपने फोन को रीसेट कर लेना है और डिलीट ऑल इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोन जो है कंप्लीटली रीसेट हो जाएगा और ये प्रोसेस जो है थोड़ा टाइम लेगा तो आप लोग थोड़ा पेशेंट रखिए या फिर अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं बट हो सकता है कि आप लोग कुछ स्टेप्स जो है स्किप कर दे तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें कंटिन्यू देखते रहें तो अभी ये फोन जो है रीसेट हो रहा है टैबलेट में भी जो है प्रोसेस बिल्कुल सेम है वैसे ही जैसे इसमें है तो आप लोग चाहे तो टैबलेट जिसके पास है तो वो भी इस प्रोसेस को फॉलो करके इस वॉलपेपर को रिमूव कर सकते हैं तो अभी जो हमारा फोन है वो पूरी तरीके से रीसेट हो चुका है और यहाँ पे जो है सेटअप आ गया है किस तरीके से हमको सेटअप करना है इस फोन को तो अभी देखिए यहां से जो है हमारा मेन स्टेप स्टार्ट होता है कैसे करना है क्या करना है वो सारी चीजें आप देखते रहिए ध्यान से सबसे पहले हमको जो है स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है सारे टर्म्स कंडीशन को यहाँ पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि नॉक्स क्लाउड सिक्योरिटी जो है यहाँ पे बोला जा रहा है हमसे कि हमें अपने स्मार्टफोन को किसी न किसी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू फिर चाहे वो वाईफाई हो या डेटा कनेक्शन हो कनेक्ट करना पड़ेगा तभी हम लोग आगे की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं तो चलिए हम लोग जो है अपने वाई से कनेक्ट कर लेते हैं अपने दूसरे फोन का जो है हॉटस्पॉट यहाँ पे ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे इस फोन में जो है हम लोग अपने उस हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं और जो है अपने वाई से कनेक्ट हो जाते हैं तो अभी हमारा जो है वाईफाई कनेक्टेड हो गया है अब हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट पे क्लिक करना है अभी ये जो है अपडेट्स के लिए चेक कर रहा है थोड़ी देर में ये 100 परसेंट हो जाएगा उसके बाद हम लोग आगे की प्रोसेस देखेंगे चेकिंग डिटेल्स अभी यहाँ पे आ गया हमारा जो डिवाइस है वो बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या आई डिपार्टमेंट है वहां पे इस फोन को एक्सेस किया जाता है उसके सारे जो भी हम लोग इसमें ब्राउजिंग कर रहे होते हैं वो सारा डेटा जो है हमारे आईटी डिपार्टमेंट तक पहुंचता रहता है तो उसी के लिए यहाँ पे जो है हमें सारी चीजों को एक्सेप्ट करना है गेटिंग डिवाइस फॉर वर्क सेटअप तो अभी यहाँ पे जो है हम लोग इसको जो है अभी क्या करना है एक्सेप्ट कर लेना है इसको एंड कंटिन्यू अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं नॉक सिक्योरिटी मैनेजर जो है यहाँ पे हम लोग को वेरीफाई करेगा ऑथेंटिक यूजर जो कुछ भी है यूजर क्या है क्या नहीं ऑथेंटिकेट करेगा उसको अभी जो है ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है सैमसंग नॉक्स मैनेजर का अभी हम लोग फिर से यहाँ पे क्लिक करके बैक जाएंगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है 
अगेन हमको जो है डन पे क्लिक करना है अभी यहाँ से स्वाइप अप करना है और फिर ओके पे क्लिक करने के बाद हमें इसको जो है एग्री कर लेना है अब यहीं पे जो है आएगा हमारा यू पी डी ई एस सी ओ का कॉन्फ़िगरेशन के लिए जिसको हमें बेसिकली उसी चीज को स्किप करना है ताकि वो जो भी हमारा वॉलपेपर वगैरह आ रहा है कस्टमाइज वो सारा कुछ ना आए तो उसके लिए हमको जो है इस कॉन्फ़िगरेशन को बेसिकली स्किप करना है तो वो कैसे करेंगे वही चीज हम लोग को देखना है यहाँ पे तो सबसे पहले हमको क्या करना है नीचे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि हमको जो है अपनी डेटा कनेक्शन जो हम लोग इससे कनेक्ट किए हुए हैं जिस फोन से उसको अपने पास में रखना है ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग इसको बीच में ही जो है हम लोग इस प्रोसेस को रोकेंगे उसके लिए हम लोग करेंगे क्या जो हमने फोन में यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है उसको हम लोग ऑफ करेंगे विद इन दिस प्रोसेस तो चलिए देखते हैं कि कब हमें रोकना है अभी यहाँ पे जो है हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है एग्री पे क्लिक कर लेते हैं और ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेटिंग योर इन्फॉर्मेशन ये जीरो परसेंट है जैसे ही ये फिफ्टी परसेंट होगा हमें तुरंत अपने डेटा कनेक्शन को ऑफ कर लेना है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में ये जो स्टेप है ये अगर आप सही से करते हैं तो डेफिनेटली ये वर्क कर जाएगा ये 50 परसेंट हुआ हमने यहाँ पे डेटा कनेक्शन को ऑफ कर दिया है अभी थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे और जो है यहाँ पे हॉटस्पॉट को भी ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे जो है ये डेटा कनेक्शन न होने की वजह से इरर हमको थ्रो करेगा अब यहीं पे जो है हमको क्या करना है ऊपर से जो है स्लाइड करना है और यहां से चले जाना है हमको सेटिंग्स के अंदर सेटिंग्स में जाने के बाद हमें क्या करना है सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है अबाउट फोन्स के अंदर यहां पे हमको जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलेगा नॉक्स कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे जाने के बाद हमको क्या करना है लीगल इन्फॉर्मेशन का ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद हमको एक पॉपअप मैसेज शो करेगा जिसमें लिखा हुआ है चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन उस पर सिंपली जो है ओके पे क्लिक कर देना है और फिर जो है हमको यहाँ से जो है स्लाइड करके होम पे चले जाना है अब देखिए जो है हमारा फोन जो है सेटअप हो गया और वो जो हमारा आ रहा था कस्टमाइज वॉल मोदी जी का योगी जी का या जो भी था वो सारी चीजें हट चुकी हैं और अभी एक चीज बचा रह गया है वो क्या है कि यहाँ पे जो है हमारा कुछ भी सर्च करने वाला एक मिनट अभी जो है डेटा कनेक्शन को फिर से वापस से कनेक्ट करके आप लोग को दिखा देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि इंटरनेट कनेक्ट करने पर वो फिर से वापस आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग जो है फिर से अपने डेटा कनेक्शन को यहाँ पे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं वापस से हमने कनेक्ट किया अपने फोन को वाई से अभी यहाँ पे हमको कुछ और स्टेप्स फॉलो करने हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग डेटा जो भी सॉरी नोटिफिकेशन है उनको क्लियर करते हैं और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो कर रहा होगा नॉक्स प्राइवेसी नोटिस का यहाँ पे आपको जो है इस साइड आपको स्लाइड करना है इस नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके यहाँ पे जो है इसको जो है टू आवर करके यहाँ पे सेव कर लेना है तो यहाँ से ये यह हट जाएगा अब एक चीज बचा रह जाता है इसका जो है ये सॉरी गूगल प्ले स्टोर का जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे हमें सही करना है वो हम लोग अभी देखेंगे तो अभी यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से ही कोई एक ईमेल आईडी जो कि हमारा पहले से इसमें लॉगिन इन होके बाय डिफॉल्ट हमको मिल रहा है तो हमको क्या करना है यहाँ पे अपना खुद का कोई ईमेल आईडी लॉगिन कर लेना है जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है सिंपली और फिर जो है हमें अपना क्या करना है ईमेल आईडी जो है लॉगिन कर लेना है तो चलिए हम अपना ईमेल मेल आई लॉगिन कर लेते हैं फॉर um, एग्जाम्पल एक ई मेल हम लोग लॉग करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने अपना गूगल अकाउंट लॉगिन कर लिया है अभी यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके टर्म्स कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं गूगल सर्विसेज एक्टिवेट हो रही हैं अभी ये जो है वापस से हमको प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर देगा 
अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि सारे जो भी हमारे एप्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पे आ रही हैं और इनको हम चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके इन सारी चीजों को इंस्टॉल भी कर सकते हैं नॉर्मली जैसे किसी भी फोन में यूज फोन को यूज करते हैं वैसे ही अब इस फोन को भी हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर केवल और केवल ये जो हमारा वॉलपेपर वगैरह था केवल वही चेंज हुआ है आपकी जो डेटा आईटी डिपार्टमेंट के पास जानी थी वो अभी भी जाएंगी जैसा कि आप इसको लॉक करें और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि दिस डिवाइस बिलोंग्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये जो हमारा अभी भी प्राइवेट नहीं हुआ है जो भी डेटा ब्राउजिंग सर्फिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे इस फोन में वो सारा डेटा हमारी आई डिपार्टमेंट उसको जो है एक्सेस कर सकती है अब जरा यहाँ पे वॉलपेपर चेंज करना है तो हम लोग वॉलपेपर चेंज करके देख लेते हैं लेकिन यहाँ पे वॉलपेपर के लिए भी आप लोग गैलरी के अंदर से कुछ भी चीजें यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं वॉलपेपर चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा टू फिंगर से इसको जो है ऐसे स्लाइड करना है स्लाइड करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक वॉल का ऑप्शन दिखेगा यहाँ से आपको वॉल में चले जाना है और यहाँ पे देखेंगे आप नीचे माई वॉल के अंदर बहुत सारे वॉलपेपर आपको दिखाई देंगे आप चाहें तो अपना खुद का वॉलपेपर भी यहाँ पे आप बैक जाएं एक मिनट यहाँ पे बैक जाते हैं तो गैलरी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे गैलरी पे सेलेक्ट करके आप लोग चाहें तो अपने गैलरी में जो फोटोज हैं उनको भी यहाँ पे एज अ वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हैं बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे जो सिस्टम वॉल है उन्हीं में से किसी एक को अप्लाई करके देख लेता हूँ तो ये जो है हम लोग इसको अप्लाई करते हैं और इसको जो है हम लोग होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों पे ही लगा देते हैं और यहाँ पे क्लिक किया हमने अभी यहाँ पे सेट ऑन लॉक एंड होम स्क्रीन पे हमको क्लिक करना है इस पर हमने क्लिक किया और अभी जो है अप्लाई हो चुका है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो है वॉलपेपर यहाँ पे भी और साथ ही हमारे लॉक स्क्रीन पर भी अप्लाई हो चुका है तो कुछ इसी तरीके से आप लोग जो है इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 25 तारीख की शाम को स्मार्टफोन हमारे हाथ में आया था और आज 27 तारीख है इस बीच मैंने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया ताकि किसी तरीके से इस वॉलपेपर को रिमूव किया जा सके जैसे मैंने स्मार्टफोन को रूट करने की कोशिश की यूजिंग किंगो ऐप किंग रूट ऐप आई रूट ऐप और साथ ही लैपटॉप के थ्रू भी इसको रूट करने की कोशिश की लेकिन कोई भी उसमें जो है सक्सेसफुल नहीं रहा फाइनली आज सुबह मैंने इस तरीके को अप्लाई किया जिसकी वजह से फाइनली हमें सक्सेस मिली और इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा एडिट भी नहीं करने वाला हूँ जल्द से जल्द इसे अपलोड करेंगे ताकि आप सभी लोग इसको अप्लाई करके उस इरिटेटिंग से वॉलपेपर को हटा सकें और हाँ एक बात और कहनी थी कि यदि आपको इस प्रोसेस को फॉलो करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और फिर हम लोग जो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय